Öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Evet, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gözlerinizden öpüyorum. E, kanalımıza abone olmayı tabii bu arada unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar birinci soruda ekstrem doğa olayları sözünden ne anlıyorsunuz? Örnek vererek açıklayınız diye sorumuz gelmişti hatırlayacaksınız. Şöyle cevaplayabiliriz. Yeryüzünde canlıların yaşamasına olanak sağlayan doğal sistemler bir düzen içindedir. Evet. Yani bir ölçü var, bir düzen, denge var arkadaşlar. Bu düzene alışan canlıları küçük değişiklikler fazla etkilemez. Ancak nadiren de olsa bu düzen bozulup beklenmedik doğa olayları gelişebilir. Alışılmışın dışında olan ve nadiren görülen doğa olayları ekstrem doğa olayları yani sıra dışı doğadaki uç değerler olarak tanımlanır. Meteor düşmesi, aşırı kuraklık gibi. Evet demek ki alışılmışın dışında olan ve nadiren görülen doğa olayları ekstrem doğa olayları olarak ne yapılmaktadır arkadaşlar? Adlandırılmaktadır. Alantılı ekstrem doğa olayları oluşum kökenlerine göre kaça ayrılır? Arkadaşlar 3 gruba ayrılıyoruz. Astronomi, meteoroloji, hidro, hidro meteoroloji ve jeoloji, jeomorfoloji olarak 3 e, gruba ayrılır. Arkadaşlar gelelim e, dördüncü sorumuza. Gelelim. Şiddetli yağışlar ve kar erimeleri nokta nokta. Fırtınalar ise nokta nokta taşkınlıklara neden olur? Cümlesindeki noktalı yerlere uygun kelimeleri getiriniz demiş sorumuz arkadaşlar. Cevap olarak ne diyoruz arkadaşlar? Şiddetli yağışlar ve kar erimeleri akarsularda, fırtınalar ise denizlerde taşkınlara neden olur? Birinci boşluğa akarsularda, ikinci boşluğa da denizlerde e, kelimelerini arkadaşlar ne yapıyoruz? Getiriyoruz. Soru 5'e geliyoruz. Afrika kıtasında yer alan Sehel bölgesinin dünya iklimi açısından önemi nedir arkadaşlar? Bu önemli bir soru arkadaşlar. E, şema olarak da kitabımızda buna yer verilmekte. Arkadaşlar Afrika kıtasında Sahra Çölü'nün güneyi ile savanlar arasında kalan bölge kuraklık açısından büyük bir risk altındadır. Senegal, Çad, Burkina Faso, Mali, Nijerya, Moritanya ile Nijer'in içinde yer aldığı bölgeye Sehel diye e, adlandırma yapılmıştır. E, kuraklık açısından çok riskli bir bölge. Dolayısıyla biraz önce gördüğünüz o isimlerdeki e, ülkelerde bu riskli bölgelerde yer almakta. Arkadaşlar soru altıda da kuraklığın sonuçlarının e, kaça ayrıldığını ve örnekler verilmesini e, istemiştik. Arkadaşlar e, kuraklığın sonuçları ekonomik etkiler, insanlara yönelik etki ve doğaya yönelik etkiler olarak üç başlık altında ne yapabiliriz? E, değerlendirebiliriz. E, enerji e, tüketimindeki azalmalar, tarım ve hayvancılıkta verimin düşmesi, tarıma dayalı etkinliklerdeki kayıplar bunlar ekonomiyi etkileyen. Yiyecek kıtlığı, yoksulluktaki artış, göç, salgın hastalıklar gibi hususlar insanlara etkisi. E, erozyon arkadaşlar, hayvan türlerindeki azalma, bitki türlerinde azalma, böcek istilaları gibi durumlarda doğaya olan etkileridir arkadaşlar. Kuraklığın e, sonuçlarıdır. Şimdi soru e, 7'ye geçelim. E, biraz önce 6'nın cevabını verdik. Soru 7'de şu sorulmuş. Depremin oluşumunda etkili olan faktörler nelerdir? Arkadaşlar açıklayınız demiş. Depremin oluşumunda. Tek, depremin oluşumunda e, tektonizma, volkanizma ve yer göçmesi etkilidir. Tektonik depremler volkanizma ya da yer göçmesi gibi nedenlerle oluşan depremlere depremlere göre daha daha fazla hasara e, neden oluyor arkadaşlar. Depremlerin verdiği hasar üzerinde depremin büyüklüğü ve şiddeti de önemlidir. Biliyorsunuz depremin bir büyüklüğü bir de e, şiddeti e, var e, ve bu konuda işte Richter ölçeğini biz kullanıyoruz. Bunu derslerinizde hocalarınız muhakkak belirtmiştir. Dolayısıyla e, depremin oluşumunda bu üç kavram etkili olmakta ve depremin verdiği hasar e, üzerinde de depremin e, şiddeti ve e, büyüklüğü ne yapmaktadır? Etkili olmaktadır. Demek ki tektonizma, volkanizma ya da yer göçmesi e, etkili olmaktadır. Ne de depremin oluşumunda kıymetli öğrencilerim. Evet. 
Kıymetli öğrencilerim gelelim diğer sorumuza. Soru 8. E, son 100 yılda yaşanmış en büyük deprem nerede yaşanmış ve etkileri nasıl olmuştur? Evet önemli bir soru arkadaşlar. Hocamız bunu sorabilir. E, son 100 yılda e, yaşanmış en büyük deprem 1900 60 yılında Şili'de meydana gelmiştir. Bakın 1960 yılında Şili'de. 9,5 büyüklüğündeki bu depremin sonuç, sonucunda arkadaşlar 9,5 büyüklüğünde olmuş. Bu depremin sonucunda 6000 kadar insan yaşamını e, yitirmiştir arkadaşlar. Böyle tahmin edilmektedir. Deprem ve sonrasında oluşan tsunami'den arkadaşlar Şili'nin yanında Hawaii, Japonya, Filipinler ve Yeni Zelanda'nın doğusu ile e, Avusturya'nın güneyi de bundan ne yapmıştır? Etkilenmiş. Peki. Evet. Dokuzuncu soru. E, arkadaşlar küresel iklim değişimi ne demektir? Nasıl e, oluşmuştur diye sorumuz gelmiş. Arkadaşlar doğal faktörler e, veya insanların beşeri ve ekonomik faaliyetleri nedeniyle atmosferin gaz bileşiminin bozulması sonucunda iklimde gözlenen değişimler küresel iklim değişimi olarak adlandırılır. Hızlı gerçekleşen bu değişim atmosferin sera etkisine ait dengenin insanlar tarafından bozulmasıyla ortaya çıkmıştır. Bakın orayı özellikle kırmızıyla yazdım arkadaşlar. İnsanlar etkisiyle ne yapılmıştır bu bozulma ortaya çıkmıştır. Peki soru ona gelelim. Uzun dalga boylu ısı enerjisinin atmosferdeki su buharı, karbondioksit, metan, azot, e, azot oksit gibi sera gazları tarafından soğurularak e, atmosferi ısıtmasına nokta nokta adı verilir denmiş. E, yukarıdaki noktalı yere uygun kelime ve kelime grubunu yazın demiş arkadaşlar. N noktalı yere arkadaşlar ne yazacağız? Atmosferin sera etkisi e, adı verilir. E, değerli öğrencilerim birinci soruda tropikal kuşaktaki okyanuslarda oluşan saatte 118 kilometre ve daha fazla hızla kendi etrafında dönerek esen rüzgarlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir diye soruldu. E, bu sorumuzun cevabı Bursa seçeneği tropikal siklon olacak arkadaşlar. İkinci sorumuzda ise Afrika kıtasında Sahra çölünün güneyi ile savanlar arasında kalan bölge Sahel diye adlandırılır. E, aşağıdakilerden hangisi bu bölgede yer alan ülkelerden biri değildir diye sorulmuş. Arkadaşlar Denizli seçeneği e, Somali e, olacak arkadaşlar. Dolayısıyla e, birinci sorumuzun cevabı Bursa tropikal siklon. İkinci sorumuzun cevabı ise e, Denizli seçeneği e, Somali olacak. E, bu iki şıkkı bu şekilde işaretlersek doğru yapmış olacağız sevgili öğrencilerim. Geliyoruz üçüncü ve dördüncü soruya. Arkadaşlar üçüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi kuraklığın doğaya etkisinin sonuçlarından biri değildir? Evet dikkat. Kuraklığın doğaya etkisinin sonuçlarından biri değildir. Arkadaşlar C salgın hastalıklar e, değildir. Ama erozyon, hayvan türlerinde azalma, bitki türlerinde azalma ve böcek istilaları kuraklığın doğaya etkisinin sonuçlarındandır. Ama Ceyhan seçeneği değildir. Soru 4'te 5 tane madde verilmiş ve denmiş ki arkadaşlar yukarıdakilerden hangisi çölleşmenin nedenlerinden biri değildir? Sevgili öğrenciler E seçeneği yani 5. madde bölge şartlarına uygun tarım ürünlerinin tercih edilmesi çölleşmenin nedenlerinden biri değildir. Aksine Tersi bir durumdur. Fakat iklim değişikliği sonucu yaşanan kuraklık, bitki örtüsünün tahrip edilmesi, nüfus artışı ve su kaynaklarının fazla tüketimi, yanlış tarım ve sulama uygulamaları bunlar arkadaşlar çölleşmenin nedenlerindendir. Soru 5'e geliyoruz arkadaşlar. Bir e, parça verilmiş e, açıklama var. Buna göre denmiş açıklamada tanıtılan coğrafi kavramın adı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu coğrafi kavramın adı karbon ayak izidir. Çünkü enerji tüketimi, ulaşım, ısınma veya satın alınan ürünlerin üretim ve dağıtımı sırasında atmosfere salınan sera gazı miktarı olarak ifade edilen kavrama biz karbon ayak izi diyoruz. Dolayısıyla Bursa seçeneği doğru cevaptır. Arkadaşlar soru 6'ya geliyoruz. Soru 6'da da aşağıdakilerden hangisi ülkemizde Bölgesel kalkınma projelerinden birinin kısa adı yani kısaltılmış adı değildir. Arkadaşlar denizli seçeneği TÜYAP değildir. TÜYAP 
e, bir fuar ve kongre merkezidir arkadaşlar. Dolayısıyla e, diğer şıklar e, ülkemizdeki kalkınma projelerinden, kalkınma ajanslarından e, biridir. E, Güneydoğu Anadolu projesi. Doğu Anadolu Kalkınma Projesi, ondan sonra Karadeniz Kalkınma Projesi gibi adların kısaltılmasıdır diyoruz. Evet soru 7. Soru 7'de arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi ekstrem doğa olaylarının özelliklerinden biri değildir diye sorulmuş. Arkadaşlar denizli seçeneği yani nüfusun yoğun olduğu alanlarda görülmeleri. Bunlar ekstrem doğa olaylarının özelliklerinden biri değildir. Ama doğal süreçleri etkilemesi, uç değerlere sahip olmaları, nadir görülmeleri ve insan yaşamını ve beşeri faaliyeti etkilemeleri ekstrem doğa olaylarının özelliklerindendir. Ama denizli seçeneği değildir. Sekizinci soruda ise aşağıdakilerden hangisi kuraklığın uzun yıllar boyunca devam etmesi durumunda doğa üzerinde meydana gelebilecek etkilerden biri değildir denmiş. Arkadaşlar Ceyhan seçeneği tarımsal üretimde azalma değildir. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Yedinci soru denizli. Sekizinci soru ise Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar. Bu şıkları ezberleyelim. Aklımızda tutalım sevgili öğrencilerim. Ve sevgili öğrencilerim geliyoruz dokuzuncu soruya. Aşağıdakilerden hangisi küresel iklim değişiminin nedenlerinden biri değildir diye sorulmuş. Arkadaşlar Ceyhan seçeneği değildir. Deniz seviyesinin yükselmesi arkadaşlar küresel iklim değişiminin nedenlerinden biri değildir. Buna gelgit olayları da sebep olabilir ama orman yangınları, tarımda aşırı gübre kullanımı, ulaşımda fosil yakıt kullanımı, termik santrallerde elektrik üretimi bunlar e, küresel iklim değişiminin nedenlerindendir ama Ceyhan seçeneği deniz seviyesinin yükselmesi değildir. Buna gelgitler de sebep verebilir. Ee, soru 10'a geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin doğa veya insan üzerindeki olumlu etkilerine örnek gösterilebilir? Arkadaşlar atık suların arıtılması e, teknolojinin doğa veya insan üzerindeki olumlu e, katkılarından ve etkilerindendir arkadaşlar. Dolayısıyla... Ceyhan seçeneğini doğru cevaplıyoruz. Fakat Adana, Bursa e, ve diğer e, seçenekler e, bunlar dışında olan kavramlardır. Ve sonra 11'e geliyoruz. Arkadaşlar şehirleşmeye bağlı olarak göç alan şehirlerde farklı kültürlerden insanlar bir arada yaşamaktadır. Bireyler sorumsuzca yaşayabilmek adına bir takım sorumluluklar almaktadırlar. Sorunsuzca yaşamak adına bir takım e, sorumluluklar almaktadırlar. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklara örnek bir davranış değildir? Arkadaşlar Bursa seçeneği kalabalık ortamlarda yüksek sesle konuşmak sorumlu bir davranış değildir. Dolayısıyla Bursa seçeneği doğru cevaptır. Adana, Ceyhan, Denizli ve Edirne seçenekleri bu davranışlardandır. Ve soru 12'ye geliyoruz arkadaşlar. E, Haliç'te Osmanlı döneminden kalan eski fabrikaları ve e, kalıntıları değerlendirmek için günümüzde çeşitli uygulamalara gidilmektedir arkadaşlar. Bu uygulamalarla Haliç'in şehrin bilim ve kültür merkezi olması amaçlanmaktadır. Haliç'te bu tür uygulamalara gidilmesinin temel nedeni nedir arkadaşlar diye sorulmuş. Edirne seçeneğidir. Bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasını sağlamaktır arkadaşlar. Bu yerleşimdeki Haliç'teki eski yapıların değerlendirmesiyle bölgeye ekonomik ve sosyal katkılar sağlanmakta. Bazen film platosu olarak da buralar kullanılmakta arkadaşlar ve ülkemize gelir sağlamaktadır hazinemize. Soru 13'e geliyoruz arkadaşlar. Noktalı yerler verilmiş, boşluklar bırakılmış ve denmiş ki bu cümledeki cümlesindeki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar Ceyhan seçeneği getirilmelidir. Şiddetli yağışlar ve kar erimeleri Akar sularda, fırtınalar ise denizlerde taşkınlara neden olur. Dolayısıyla arkadaşlar diğer seçenekler yanlıştır. Ceyhan seçeneği doğrudur. Ve soru 14'e geliyoruz. Afrika kıtasında Sahra Çölü'nün güneyi ile savanlar arasında kalan bölge kuraklık açısından büyük risk altındadır. Senegal, Çad, Burkina Faso, Mali, Nijerya, Moritanya ile Nijer'in içinde yer aldığı bölgeye aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar buraya Denizli seçeneği Sahel getirilmelidir. Bu bölgeye arkadaşlar Sahel bölgesi denir ve bura kuraklık bakımından 
çok riskli, çok sıkıntılı bir bölgedir. E, metinde geçen e, ülkeler bu bölgenin içinde yer alır ve buradaki insanlar zor şartlarda yaşamaktadırlar sevgili öğrencilerim. Dolayısıyla Denizli seçeneğini işaretlersek doğru yapmış oluruz. Ve 15. ve son sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Yeryüzünde canlıların yaşamasına olanak sağlayan doğal sistemler bir düzen içindedir. Bu düzene alışan canlılar küçük değişiklikler fazla etkilemez bu canlıları. Ancak nadiren de olsa bu düzen bozulup beklenmedik doğa olayları gelişebilir. Alışılmışın dışında olan ve nadiren görülen doğa olayları sıra dışı doğa üstü uç değerler olarak da ne yapılır? Tanımlanır. Böyle konuşan biri arkadaşlar aşağıdakilerden hangi konuyu anlatmaktadır veya hangi konudan bahsetmektedir? Arkadaşlar Bursa seçeneği ekstrem doğa olaylarından bahsetmektedir. Metinde verilen olaylar ekstrem doğa olaylardır sevgili öğrencilerim. Bursa seçeneğini işaretliyoruz. Böylelikle arkadaşlar 15 sorudan oluşan birinci dönem bir coğrafya yazılısı sorularımızla sizlerle beraber olduk. Test sorularımızla beraber olduk. Yazılımızın sonunda hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Arkadaş çevrenizle de kanalımızı ve videolarımızı paylaşırsanız sevineceğim arkadaşlar. Evet hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.